、まあ、せっかくプライベートマッチってことなので、レイダシグレラン。レイの差が一番最初に出て、あの、まあ、そこから始めるという作戦をやってみようかなっていう感じで。で、それでメリット、デメリットをまた考えつつ、まあ、どの作戦がいいのかなっていうので、まあ、お試しでやっていこうと思います。はい、よろしくお願いします。暴言なしですね。もう最低限、暴言なし、誰かが不快になる発言禁止ということで、えー、合言葉部はプライベートマッチでやっていこうと思います。よろしくお願いします。王国とかもね、やってみたいし、フルオープン村もやってみたいですね。連続カードができないのでね、いろんな作戦があるんですけどね。延長希望延長希望おはよう。<笑>ニーハオはいエリックレイの一人なんだうんもう締め切りまーす OK ってなると西帝の方がいいのかな一人だったらまあどっちみちでも殴り合いはするのかなちなみに、僕は先端じゃないアピール。何回立て直すんだ、先端。しっかりー。ルノーグレランでいいのかな<笑>で僕じゃないアピールをして、僕は好きなようにしてるんで。手なし。手なし、把握。えー、っと、殴り合い開始の発言いりますかね。発言稼ぎにしか見えないな。そうどうぞどうか私はいいはい発言稼ぎにしか見えない<笑>えー、投げていくかえー、っと J 殴るかわらわらわらわらは分量稼ぎですかって。分量。黒目に見ます。文章量。ジェイカビラの実況。ええー。言い出しクリランと決まっていたのにと思うんですが、わざわざにしてはすごい。どうですか、黒目。ちょっと。これ。あの、あ、そうだ。ね。履歴削除した。怖い。あのどうも言ってましたよねし上で発言稼ぎですかワンテンポ遅いので黒目に見ますちょっとねまずもうターでさえタイピング遅いんだけどさらに遅くなってるねにタナグリのうん私もえー、っと初動思いけとかいう今あったら黒目探したらどうですか発言稼ぎ<笑>ついていけますか皆さん初めてジャッジメント見た人、まあ、こんな感じで、まあ、グレランで、まあ、発言順とかがないのでもう言いたいことをだんどんどんどんどん言っていく感じですねで基本的に自分の名前が出てるとこしか見なくていいですね
まあでも一人だったら西帝になるのかなどうなんだろうね。ちょっとレイダシグレラン、レイダシ作戦に詳しい人にまたお聞きしたいですね。いろいろやってみたいね。ミカとスーさんの発言稼ぎ黒いとより黒塗りをしているよね。人狼殺の方がやっぱその点配信に向いてはいるかもしれませんねいろいろ話しながらできるしテンポも遅いし読む時間もないし喋れるますしねえっ、ー、と自分の名前がないかを見てすぐ謝る<笑>クレーディーオオカミはさすがに何かなこのタイミングにしては雑な黒塗りにしか見えないけど。タイミングマシンありますね、まあ、昨日と疲れてたっていうのもありますけどね。イコール黒目なんてマジ暴論でしかないと思うんだそのスーザンの様子取りおかしい
じゃあ役職持ってそうだな予想じゃあ役職持ち30秒前ジェイとえー、っとあユンピョさんイスンベルかありがてえありがとうございますよいしょ私もジャッジメントの方が好きだからまたやってくれるねジャッジメント話して結構やってくれやってくれ言われたから満を持してって感じですねありがとうございますえー、ミカさん票。ソフィアが決定票。ソフィア自身はそんなに釣られそうではない。サンドラは ?1 票。このね、やっぱ人数が多いとね、とあと投票のタイミングっていうのもね、情報になるんですよね。まあでもこれくらいだったら、まあなんとかついていけるんじゃないかな。まあ昨日の上級部屋はね、かなりレベル高くて、僕もついていけなかったんで。久しぶりすぎて。ふんふんふんふんふん。ヘイが2票。レディ2票。ヘイ。フレディはやっぱちょっと黒いなぁ。レディー。ヘイ。ヘイは誰投票なんだろう。あと名前をね、ちょっと覚える。<笑>うえー<笑>動画化させなさいもう<笑>もうまあ市民だからいいけどもう本当に<笑>役職持ちに見えたんだろうねお三3人出たねフレディーカミングアウトフレディーフレディ怪しいな三一ですね三一っていうのはえっと占い師三人霊能者一人の構造のことですねフレディー絶対来ると思うけどなフェイフェイジェイフェイしろええー、ほんとかー囲っのがフレディが黒で囲ってるようにしか見えないけどなクリスジェシカしろエールエールしろソフィアはエリックしろフレディしろええー、これもちょっと信用できないなで、ここで占い理由っていうのがね、めちゃくちゃ大事ですね。かなり大事になる。他の人狼サイトとかではね、あんまり占い理由っていうのがね、大事じゃなかったりするんですけど、うん。この場合は、えー、かなり大事ですね。三河白。うん。なるほど。霊能者っていうのは、えー、処刑した人はね、噛まれた人じゃなくて、処刑された人が何の色だったのかっていうのがわかりますね。うん。狂人でも白と出ます。はい。この場合、えー、狼と狂人と、えー、死に占い師が出たと、えー、見るのが、まあ、自然でしょうね。えー、ソフィア目線クリスクロ。そうですね。ソフィアは、えー、っと、フレディしろって言ってるので、ソフィア目線はフレディは狂人、えー、クリスが黒となりますね。はい。占い位置としてでもまあ納得できるのはフレディ・フェイ。この二つはまあ納得できる。ゲイルの占い理由が知りたいですね、クリスの。はい。えー、占い理由多方面に触れていたが、多方面に触れているだけでは反応から、えー、考察していたわけではない。釣り逃れに見えた。えー、便所名の、えー、殴りが少なく見えたので、えー、ゲイル黒と見える。えー、残り一狼も見えると思ったが白。なお、えー、初日中しか釣り地じゃないと、あんなせ触れずと。<笑>ああ、なるほど。まあ、初日ね、あの、ランダムで結果がで、あの、白で出てますので
、まあ、その人に助く上では出すか出さないかっていうのはね、占い師の判断したいなんですけど、まあ、ジェシカは釣られそうになかったので、まあ、わざわざ触れる必要はなかったっていう判断ですね。はい。えー、キールのログ見ましょうか。方向に殴っていて便乗が多かったか。まあちょっとな。うん。まあでも薄いといえば薄いって感じはしますね。発言稼いでる感じ。まあ狼はね、ちょっとバレないようにバレないようにしたいので、やっぱ発言が少なくなっちゃったり内容が薄くなっちゃったりするっていうのがあるんですよね。はい。フレディ、えー、フェイ、えー、占い理由は、えーえー、ミカと一緒になって私を叩いていた印象。最初のヘイトを、ヘイトを最初から集めていることから、えー、一番ライン読みにくい、そして、えー、残っていても SG1 になるのが困るので、占いフェイ、後ろね、えー、黒出せずに申し訳ない。うん。ミカと一緒になって私を叩いていた印象。うん、なるほど。フレディの占い理由は、えー苦労を見つけ出すというより今後の動きの楽さを取ったということでいいですか、うん、大事ですねそこはやっぱり苦労をやっぱ狙ってほしいですよね基本的にはねえー、っとあとはソフィアソフィアソフィアあフレディの占い理由ごめんってすぐ謝るのを黒目というどうもえー、どういうのがどうも納得できなかった単純にえー、他の人に黒塗りしたい狼なのかと考えた。また、フェイ、黒目と見ているが、えー、その理由も、えー、軽薄に感じた。うん、序盤、えー、フェイがヘイトを集めていることに乗じたのか考え結果を出しまあ、これはもう納得できるね。占った先が納得できるのはこの2つかな。さ、うん、て、残り釣り数は5ですね。えー、この村には狼3匹、えー、強人1人いるので、まあ、ここはグレーを詰めるという感じですかね。グレーは、えー、っと、4人ですね。チャン、アンナ、サンドラ、メアリーかな。うん。占い結果的には僕はちょっとフレディがちょっと神明が低いかな。ただソフィアが死んでフレディが強人だったら結構納得なんだよな。で、クリス。で基本的にやっぱり、あの、占い師に出る狼、まあ、自信がある人がね、出る。私が芯を取れる自信があるからって言って出る人と、あと自分が釣られそうだから出るっていう人もいるんですよね。そこはちょっとどう見れるかって感じですね。現状一番偽目に見れるのがフレディだな。フレディは昨日釣り位置に入りかけたフェイを占っているんだよ。フェイってヘイトが集まり方からして占い必要ないちゃうと思うんだよね。次に、えー、クリスタがフェイに対しての印象が曖昧だったので、まあ、今日の発言に期待した。<笑>まあ、全然釣り位置な人を占ってもいいとは思いますけどね。本当に黒だと思うんだったら。ただ、フレディは、えっと、フェイのことを黒いと思ったんじゃなくて、今後困りそうだから占ったって言ってましたよね。そこがちょっとね、っていうところですよね。まあ、G はそれを指摘してるというところですね。うん。ただ、これがね、フレディが黒で、ジェイも黒っていうパターンもあるんですよね。もうで、出るのが分かってたから、で、フェイ白出すっていうのも、夜チャットで、あの、夜のね、あの、話し合いで聞けてたから、うん。それでもう、あえて、まあ、いわゆるプロレスみたいな感じで、茶番として殴り合ってるだけかもしれないですね。もしかしたらね。あーローラー、ローラーになるか。残り数数5で。あ、ローラーか。ローラーだね。ローラーか。1、3で。そうかそうか、そうだね。ローラーだね。グレー爪はないね。白しか出てないし。占いローラーですね。もうダメだね。もうダメダメだね。<笑>ちょっと頑張んないとな。ジャッジメント。もうせめて昔の僕のあれに全盛期に戻したいね。まあ、ただそう、いわゆるクロストっていうのができないんですよね。狼が釣れた時点で占いローラーをストップさせるっていう作戦もあるんですけど、まあ、例出しのね、まあ弱いところではありますよね。うん。えっと、まあ例の結果をえっ、ー、と、まあ、一回しか見れないっていうのはね、あの、例の出しの、まあ、デメリットではありますよね。
タイピングも頭の回転も盤面読みもね、すべて悪くなってますね。ここはエリックにしっかり仕切ってほしいところですね。エリックはどういう方針を取ろうとしてるアナイローラー。さあ、どうするんだ時間がないが。クリス黒確定なのでぜひクリスからお願いします。ああ、じゃあ占いローラーの流れにはなってるんですね。さて、一本指定でいくのか、占い選んでランダム投票、占いの釣りたいところから釣るっていう作戦でいくのか、エリックがしっかりパッと提示してほしいところですね。エリックいるかな大丈夫かな30秒前全然あれログが進んでないけどレディーでお願いしたいあーちょっと遅かったねソフィアは釣られそうかなうんソフィアするのか個人的にはやっぱフレディが気になってたんですけどねフレディに投票したのがフレディ投票はいいとしてクリスクリスここでねそのやっぱあの遅めに投票した人は仲間の狼を守ろうとしてる動きっていう風にもなったりもするからこの投票のタイミングっていうのも大事なんですよねいやいや、うん、ソフィアがねすぐクリスに入れなかったのもちょっと気になりますよねクリスかもんだ。うん。クリスは、進化。えっと、このゲームは、狼は狼を噛めないので、クリスは、新居を確定しましたね。ガチャと、インシュ。ないかもんだね。シャンクロ。エリックはソフィア白。うーん。ってことはフレディ黒確定だ。やっぱフレディ黒でしたね。確定ですね。ということはどっちかが真ですね。クリスとソフィア。フレディ黒でした当たってましたねただえー、っとオオカミはこうなることが分かってたからこのチャン黒がどうなるかなんですよねこのフレディの結果フレディはオオカミですよねでオオカミでクリスを噛んだ時点で自分があの自分がねあの黒確定するこの霊能結果でソフィアが、えっと、進化強人クリスは噛まれたから進化強人なった時にフレディは黒確定することが分かってたんですよねだからこの結果がどうなるかですよねそれを踏まえてうんフレディは自分が黒ってなることが分かっててちゃんに黒を出してるんですよねでしかも分かっててクリスを噛んでるこれがどう出るかですねっ
デクリス・シンがもしかしたら分かってた。あ、そうですね。分かってた。そうですね。分かってましたね。ソフィアが、えっと、強人であること分かってましたね。フレディ白出てるので、そうだね。クリス・シンが分かった。じゃあもうクリス・シン確定ですね。これ確定だね。確定だ。ジェシカとゲイルはもう白確定ですね。これは。クリス・シン確定ですね。ソフィアはフレディに白出してるんでね。当たってましたね。フレディと、ソフィアね。やっぱ、フレディ、白は納得できなかったし、フレディ自身も黒かったし、まあ、ジェイ、フェイ。どっちかに狼そうだったしね。これは納得ですね。まあ、もう、フレディはもう自分が死んでもいいから、まあ、とりあえず、ってことだろうね。まあ、ただ、この後、霊の、なかなか噛むタイミングを失ってしまいましたね、狼は。まあ、どうするかですね、ここで正直白目うんここで、ね、このね人狼推理補助ツールっていうサイトはねもう紙サイトなんでもう今ね完全グレー何にも情報がない人はアンナサンドラミアリなんですけどここでクリスのシーンは確定したのでこのチェック外しますフレディとソフィアの外すと外した状態でのグレーっていうのがね出ますねはいこれですこれすごい便利ですね。もうクリス視点のグレーっていうのがね、自動で出してくれるので、考えやすいですね。情報がないのはこれだけと。今日はフレディーズリになるでしょうね。なんかフェイ囲ってそうな感じしますけどね。フェイかジェイは囲われてそうな感じしますけどね。もうここでフレディの言葉は何の意味もなさないのでみんな無視しますね。ソフィア親友を少しでも合わせようとしたジェイは黒で見てる。うん。そうですね。ジェイもちょっと黒かったかな、個人的には。占いカレーので出るんだったら納得の位置だったんですけど、出なかったから、もしくはカリウドかなって感じですね。うん。これってよっぽど狼自信ある位置にいるってことだよね。ソフィア死んだらかっこいいなさすぎるんだよな。はいいかうんまあ自信ある位置にいそうってのは確かに納得ですねフレディ黒を確定させた紙なんですよねえー、フレディとソフィアの両偽を確定しまうからフレディで釣りをした人を村で見ようと。よく見ますそうですね。フレディを釣ろう釣ろうって言ってた人。まあ、この時点、昨日の時点でクリス・シン、えー、ソフィアが、えー、強人っていうのは狼目線で分かってたので、まあ、フレディを絶対釣ろう絶対釣ろうって言ってた人が、まあ、ちょっと白くなるかなっていうのがゲイルの見解ですね。えー、メアリーの違和感はフェイ黒いとこなかった。えー、そこに白出したフレディは。えー、フェイカこうやったように見えると言ったんだよね。どっちやねみたいな、うん。確かにおかしい。フレディ殴りも、えー、僕白とフレディ黒は分かったとなるならうなずけると。うん。メアリーの先に漂白ぬは白で見えるかな。うん。フェイ白が透けていたような発言にも見える。
やっぱチャット人狼はね、あの、ボイス人狼と違ってね、あの、完全に文字で残るので、本当にたった一つのひ、ひらがな一つでね、だいぶ印象が変わったりもね、するのでね。J もクリスと利用してるのか。でも J は、えー、一番最初はフレディに攻めに見るといて、その後クリスの偽勢を述べてクリスを釣ろうとしていると。<笑>まあ、狼的にはクリス釣れたら一番楽でしたからね。まあ、クリス釣りを捨てる人、それからフレディ釣りを捨てる人、それからソフィア釣りを捨てる人、これはかなり情報になりますね。うん。<笑>フレディが一番ディスミならフレディ釣ればよかったはず。うん。フレディの格好位置なんだけど、えー、普通にフェイは、えー人気能の、えー、クリス・レディどっちが釣りたいっていうのは視点になってるから白く見えるんだよ。なんなんだけどなんでクリス自身目サッカー取れるのか分かんない。ああそうだねクリスを新目って言い切るっていうのも狼視点の話にもなっちゃうので、まあ、そこがおかしいっていう発言ですね。うん。この主張もまあ正しいですね。チャンは、えー、フレディと僕の両袋を見るんですかとすチャンは初日、フェイとミカしか殴っていないのも気になるけどね。うん。三十秒前。ジェシカ気合わねえな、ナイト。<笑>君白だよね。そう、ジェシカとゲイルはもう隠しろですね。レディのフェイ投票かなり遅めな投票だと思うので、それまで他の二人も2票しかかな。仮放課でフレディ釣りでお願いするでゲスト。そうね。いや、フレディ釣りでしょうね。カリウドを釣っちゃうとね、もったいないっていうのもありますし。<笑>フレディなんでエリックに<笑>まあ、誰に入れても。まあ、いろいろね、なんか、ヒントみたいなのを残そうとしてるでしょうね。いろんなところにヘイトを向けて。ちゃんに投票しろよ。黒出てるんだろ。<笑>だこうね、フェイ、黒、ちゃん、黒もね、全然あり得るんですよね。どうなるかですね。30秒前。サンは、えー、フレディとフェイ両方で見る根拠ある。フェイは白。えー、フェイ黒いと思うけどなぁ。なんかうさんくさい感じしますよね。フェイ黒結構硬い気がするけどなぁ。この三人すごい黒いですよね。三人ともなんか黒い感じするよな。さあ、ここで誰噛むかですよね。まあ。えーうん、まあ、例のはまだ残しておいても,も、まあ、フレディ黒しか出ないから問題ないんだけど、どこで噛むかですね。こうカリウドのセンスも問われますね。どのタイミングで霊能を守るのかっていうのも、連続ガードできないので、そこもね、あ、てか一人多いんだ。誰が多いんだアンナいなかったかなアンナいない。10秒前。まあ、多分ジェシカかゲイルは噛まれるんじゃないかなと。まあ、多分ジェシカ噛むんじゃないかな。おフェイ噛むのえーちょっと噛み筋がよくわかんないな。フェイ白なんだ。え、フェイ噛むんだ。えー、残しても良さそうだったけどな
。なんかよくわからないですね、髪の糸が。な、何かあるんですかね。カリード狙いですかね。まあ、フェイが白なんだったらカリードかもしれないですね。ランダム髪<笑>ランダム髪<笑>ランダム髪は確かありえるな。あの、誰も選ばなかったらランダムで噛まれるんですよ。それでフェイ噛まれた説は、まあ、なくはなさそうです。<笑>まあでも、どうなんだろうな。カリード狙い、可能性もありますしね。まあ、フェイが黒じゃないんだったら、カリウドっていうのも納得だな。カリウドは、あの、狼と同じような動き。占われたくない。釣られたくない。っていう動きになっちゃうので、狼とはね、割と似た動きになっちゃうんですよね。だいたい黒かなと思った人がカリウドだったっていうのはよくあるパターンですね。狼出てんのか、うん、あこの髪をどう見るかですよね。えー、ちゃんを狼見せたい髪だろうとか、ちゃんが反論するための髪でしょうね。うん、ちゃん、顔がうさんくさいからな。なんと言っても。そこがね、ちょっとね。さて、えー、っと、今は、えー、二陣外すれてる状態ですね。まだ一、一回余裕があります。えー、残り直径できる回数が三回で、えー、フレディが黒、ソフィアが強人っていうのは分かってますから、えー、三回の釣りのうち、えー、狼二匹釣れたら勝ちですね。逆に、それを避けることができれば、えー、狼は、えー、かなり有利ですね。ただグレーがグレーがでもこれで4人でしょえこれ狼きついと思うけどなフェイカンだの残り釣り数3回なんですよで釣られる対象はこのサンドラジェイチャンメアリーだけなんですよサンドラいなくねあいるかグレーは4人ですね。これ、オオカミかなりきついと思うけどなぁ。最終日まで持っていかないと、負けですね。最終日で、たった1オオカミ生き残れたら勝ちかな。弱し定にします、うんうん、この中に必ず二王冠いますまあでも J 王冠<笑> J 王冠だった時にフェイかまなそうだけどなアンドラの印象あんまないですね。アンドラミカ投票。なんか無難な発言がちょっと多い印象ありますね。なんか潜伏してる感じはありますね。あんま印象ないっていうのも、うまく潜伏してるのかな。あとね、まあ、人狼殺だったら白目をしっかりあげろって言われるけど
、まあ、ジャッジメントだと特にやっぱ黒目を、白目をね、あんまり言う必要ない。黒の方がね、圧倒的に少ないから、白の方が圧倒的に多いから、黒目をあげろ、白をあげる島があったら黒をあげろって言われてるんですけど、まあ、サンドラはもう白白白白。白白白白ばっかり言ってますね。これはヘイトを変えづらい発言ではありますね。なんだ、ちょっと印象ないね。足目線一人白くするばかり。ケイルはサンドラーとエイジェイクの様子。サンドラーは初日全くミカに触れてないのにミカ投票してるんだよな。ただ、えー、メアリーの白運命のくだりは納得できるんだよ。うん。狼が把握もなにするのかって感じだしね。ただ、チャン、ジェイに狼が出てきたのはおかしい。うーん。まあ、ジェイちゃんの中に一狼、メアリーサンドラの中に一狼っていう感じかな。さすがにフレディが黒で、ジェイちゃんの二狼はなさそうですけどね。さすがに、両方ともに占いで触れるかっていう。でしかも、まあ、自分が破綻すること分かってる紙を捨てる中でやるかっていうのと、あとフェイを噛んだので、フェイをわざわざ噛んでここを二狼見せるの、ちょっと無理が。まあ、そういう作戦かもしれないけど。ちょっときつくなるよね。投票を見てみましょうか。フレディの投票は、フェイ投票。ああ、フェイ投票フェイいらないか。えー、で、フェイはフレディ投票。フェイフレディ。うん。チャン。チャンとジェイ。メアリーは、いやアンドラはミカデイバーデイスーザンこのジェイのねスーザン投票ねすごい役持ちに見えるんだよな占いとかに出るのかなと思ったけど出ないってことはやっぱ黒なのかなどうなんでしょうね1分前。人は、ソフィアに入れて、チャンはソフィアに入れて。あ露骨にクリスに入れて、ああ、ジェイはクリスに入れてるのか。チャンはソフィア。サンドラはサンドラはクリス。メアリーはソフィア。うーん。難しいなあこれジェイはクリスト触れてどちらにも触れてどちらのエスガソンを飲めた後クリスト票やらそうなジェイはスカオカスーザンで初日かまれましたねグレーのフェイ噛むんだから狼はよほど意図のある髪にしたいんだよね。狼ちゃんならフェイが見せたいな。サンドラはメアリーに一応髪で考える。うん、うん、いい視点だね。メアリーのハーコーがしろ。メアリーがしろ。30秒前。
なんで行きたい10秒前<笑>ちゃんかわいい<笑>ニハオニハオニハオちゃんずりかーえー、僕は J サンドラか J メアリーな気がするここは J つっときたかったなどうなるかですね。これはすごく面白いですね。皆さん誰だと思いますか残る人数は30秒前、えー、と残るグレーはサンドラ、ジェイ、メアリー、この中にニオカミ、もしくはチャンがオオカミという可能性もありますね。4人の中にニオカミ、予想を提出してください。J サンドラなぁ。いやでもね、J サンドラが、でも両方クリス投票なんだよなぁ。ニオカミがね、両方クリス投票するかなぁってちょっと思っちゃってるんですよね、僕は。J とサンドラ両方ね、クリスに投票するんですよ。この、占い3人出て、クリスが死んだって分かってる時に、この J とサンドラは両方とも、両方ともがクリス投票なんですよね。こんな露骨に、しかも、投票の遅い、遅い、あのー、段階でクリス投票してるんですよね。両方ともするかなっていう露骨に。そこに狼はなんかなさそうな気がするんだよなで考えるとやっぱジェイメアリーかなさあで,、ね、でエリックの結果はチャンクロおーチャンクロか逆囲いだったんですねチャンクロかあ全然違いましたねチャンクロはちょっとまた変わってくるなクロだったら G はしろそうだけどな G 狩りかなジェイとチャンが両方苦労でフェイカミはちょっと考えづらいなさすがにそんな勇気ないと思うけどなジェイがしかもうん考察もしっかりしてるしフェイわざわざカメよりはやっぱジェシカかゲイルかんだ方がいいっていうのは分かってるからな。いくらフェイヌがカリウドと見ててもそれはなさそうだから、ジェイはなさそうだな、チャンクロだったら。だったらミアリーと、だったらサンドラかな。それだったらサンドラかな。サンドラだったらすごく納得、フェイが納得できる。感じはあるね。うまく潜伏できてたし。チャン・サンドラだったらフェイガミすごく納得できるな僕は初日に噛まれました。チャンドラじゃないかなちゃん白で見てました。黒すぎて白くなれるはもうやめるでいいです。<笑>いや、だいぶ僕もちょっと予想外してるからな。そこも含めてリハビリしたいですね、しっかり。かつての勘を取り戻したいね。2回この2回
、この2回で、えー、しっかり、えっ、ー、とですね、サンドラ、ゲイリ、ゼイ、メアリ。この3人の中で、1回でも狼を釣れたら勝ちですね。ごめんなさい、スーパーチャット読めてなかったですね。えー、っと、えーユンピョンさん、2000ペリカありがとうございます。ありがてー。さっき読んだかえー、さっき、中井さん、えー、5000ペリカありがてー。シュシュ。ラジメントやってくれて嬉しい。日が向いたら、キツネもやったのがいいですね。前作さん、6000ペリカありがてー。ありがとうございます。シュシュ。えー、今来ました。こんばんは、こんばんは。デス稲荷、稲荷寿司様の米。えー、先端ジャッジメントありがとう。6000ペリカありがてー。ありがとうございます。えー、ウンガムランさん、えー、6000ペリカ。ありがてえ。ありがとうございます。ジャッジメントの実況をしていただいて嬉しいです。やっぱりね、ジャッジメントを見たいって人多かったんですね。<笑>えー、サンドラ黒ならデシカ噛みますかね。昨日、ゲイルの黒いチサンドラさん入ってましたよね。えー、隠し炉をかむってなったらゲイリさんかいませんそれにジェシカさんの黒いチェイチャンさんですよね、うんうん、なるほどえー、昨日ちゃんはメアリーサンドラに一応かみと予想していたえー、ジェイ精査できていたいいないと待ってくれておらずたジェイも、えー、昨日ちゃん白く見ているみたいな発言してたんだよなこうお互いに触れないとが一番疑われるわけで、ラインギリスなら両方めっためったに切るか、片方を切るとかそれだけだと思うので、お互い振れないとか考えにくいかな。<笑>そうだね。うん、メアリーサンドラっつったら終わりそうな感じしますけどね。うん。4日目のちゃんの村目線はめっちゃ黒かったはずなのに、サンドラあそこに触れずにただひたすらメアリー白塗りしてるんだよね。これには違和感感じないしか感じないか。そうだね。白塗りばっかしてるんですよね、サンドラは。サンドラで硬い気がするけど違うかなえー、ミアリーはなんかジェイに曖昧な振り方してきているあたり昨日はミアリーサンドラによく見考えてがさすがに露骨すぎたしちゃんへの視点があまりにもあってなかったがあんまり黒く見えないですよ。ジェイ、カリートじゃないかな違うかな初日のスーザン投票はちょっとあまりにも浮いてたけどなゲイル助けて J サンドルに借りると出てきたら出てくるね。だから J、J っぽいな、これやっぱ借りると。えー、サンドルはやっぱ昨日のクソ薄い理由で、えー、メアリー白置きで、えー、残りに狼は読みはすげえ臭い。メアリー白が見えて、えー、すり寄ってきたようにも感じる。ここはちゃんともお互いに黒み入れてるし、身ちぎりってぶれなかったと思うよ。ミアリージェイがチャンスを塗りしてサンドラだけちゃんのことをしっかりオカミで見てるチャンジェイにオカミで見てるネクスのレベルですミアリって結局どっちの昨日の時点に釣りたかったの昨日はチャンズリー微妙みたいな発言するからさうんエリックはね、そう仕事終わってるからただの一般人ですね。もう二オオカミ釣りましたっていう情報があったらもう、それ、三オオカミ釣りましたよって言ってる時にはもうゲーム終わってるので、もう仕事終わりの一般人ですね。チャンドラかな、やっぱ。チャンドラに、えー、黒目どこ見てるみたいな発言したけど、昨日のミアリーは J とミアリーどっちか黒で見てるよね、全然見てこない。
サンドラ、サンドラ J の二オカミで私は考えたからね。えー、釣りたかったのは昨日時点では言い,言い訳がましかった。J が釣りたかったでも君ら、二オカミで言ってた。わかるなそれすごくわかる。ああ、すごいわかるなメアリーの視点。めっちゃわかる。あかなり白くなってる気がするけどなメアリー視点。えー、サンドラはジェイメアリーなのに、ここでメアリーばっかり質問してくるのなんで、ジェイサイクルの理由はえメアリー黒って見てるんじゃなかったサンドラは。あ、ジェイ。ジェイメアリーの順で見てるってこと ?10 秒前。あ、ジェイちゃんメアリーの順で見てるのか。マジ釣りたいと言ってるのかサンドラでお願いしますいろんなある方投票しないでくださいメアリー気になってるとかといえばフェイがヘイト集まってるか黒かないとは言ってるのにえフレディに対してフェイがこだと発言してるとか矛盾してるのもあとソフィアかフレディどっちかって言ってるのかがあるフレディフレディなんかサンドラで終わりそうだけどなさあどうなるのこさないでください。終わるんじゃないかなー終わらない終わらないのねえージェイかミアリーえぇ、ー、ちゃんと終わると思ったけどなぁ。えー、ミアリーがかなり昨日白かったように感じたなぁ。ここでゲイル守れないんだったら、やっぱジェイかな。エリックシエリックシ残されるエリックシ J かなー死にたい<笑>エリックさん頑張ってーいやーでも面白いですね面白い展開結構予想外れちゃったなーだったらジェイオオカミフェイカリウドチャンクロだったらすごく納得ではあるなう
どうなるかですねエリック今中が言ったけど俺つったらマジで負けるからな弱気な発言とし<笑>リクサイクロとか言って弱気なが残されてるんだぞ<笑>おい<笑>そういうのやめろ<笑>ルイはそのえー、フェイクロー君見えてないのに囲ったっていう発言に関しては私はフェイ正面で見ていたよでもフレディが強人でフェイはクラーと予想していて囲みに行ったと考えての発言何もおかしいこと言っていますですフェアリーつっても負けるわ神そうなんだよねここに来てフェイ神はね、J だったらやりそうなんだよな。こうなってくると。こうなってくるとやりそうなんだよな。J とチャンが、まあ、両方囲われてる状況だからこそ、あえてフェイを噛んだっていう感じも見えますよね。J から行きたいですね。ログ見ててもメアリー黒に見えないです。そうだね。私はフェイ白く持ってました。フレディは、えー、フェイ黒く持っていました。フレディは強人だとして、でフレディはフェイエのこと黒だったから知らずかわいいところそれのところは矛盾してるの、うん、そして、えー、昨日のメアリーのおかしいところを挙げるメアリーはその前日からジェイに質問ばかりしてたよなジェイの反応がよくわからないのか言ってみたからサンドラよりジェイに黒く見てると言ってたんだけどねなんでサンドラ黒で見せようとしたんだえー、裏にして合わせないように言ってしか見えないでちよーメアリーの違和感に気づくはずだよねエリックシー頑張れー。<笑>エリックシメアリーは、えっと、フレディがフェイのことを黒く思ってて、フェイは絶対黒に違いない。だから囲った。っていう風に見えた。でも私はフェイのことは白だと思ったっていう主張だね。<笑>だけど実際はフレディは狼だったと。で、実際にフェイは白だったと。だから矛盾してないよっていうのがメアリーの主張ですね。J の方は黒く見てたよ。でも J は途中から、えー、途中までメアリーは別に黒くないみたいなこと言ってたなんか。ってことはサンダルで終わるって思ったんでしょう。だからでしょうと。はい、サンダルは J をサイクルに置いておきながらメアリーにも触れてきていた。えー、J とサンダルどっちに黒見,見えてんのと、えー。これは明日が続くことが分かっていて、えー、メアリーは、えー、昨日指定されそうになったから、ワイヤー光が黒塗ってこうみたいな感じに思えたからだよと。いや、まずフェイ白く見えてるならフェイ囲ったように見えるという発言はしないと思うんだよなと。それがおかしいんだよ。メアリーは、えー、昨日の、えー、最後に、なぜかサンドラを黒く見ているとか言ってきたのに納得できない。サンドラに対してそんな触れていないでしょう。けどなと。うーん、メアリーの面白いなぁ
。だから昨日はジェイよりサンドラが狂いと発言したなのに、最後に、えー、なってジェイがメアリーふーみたいなこと言ってきたから、えって思った方が今日は来たわけやんか。えー、だからさ、ジェイと。日本語の解釈違いじゃね。うん。メアリーの言ったことはわかるし、ジェイの言ったこともわかりますね。クロンのとこ暴論でしかないですよまず俺はメアリーも精査されていったはずだよな、えー、今日は来るの分かってたからだろうという殴りマジわけわからんな俺の黒いさあげてみろやメアリー自身の白要素は出てきたけどまあ J の黒要素はちょっとあげられてないんでねこれね。ふーん、メアリーはジェイにあれだけ質問しときながらサンダルの方が黒いんだって、この投票間際に言ってっていうのが、もう明日を見越しての発言だったっていうのが、あの、メアリーの主張だね。この投票時間になって、ジェイはサンダルで終わるって思ってるんだったら、ねこんなこと言わなくていいじゃないですか。この一言、確か余計だったよね。うん。なんかすごくアスターが来ること分かってて、メアリーちょっと黒いんじゃねってアスターへの伏線を張ったようにも見えますね。30秒前。フェイを黒く見ていてフレディはフェイをかっこいいかったと私は思ったんだよ。なんでそこで執着してくれるのと。これ私言ってる意味おかしいかな。それなら私がかっこいいって言ってるの。そりゃすまん。まあ、ただそこはしか言ってないかな。10秒前。メアリーは、ジェイのクロス言ってたかな<笑>エリックは胃が痛いんや、今。吐きそうなんや。結局、フレディとクリス悩むふりして、えー、クリスに投票してるところとかあげてるやんか。ミアリーのサンドラ、黒い理由もよくわからない。俺の方が筋通ってると思う。結局、ジェイにどこ黒で見てると質問してきてるときには、全くミアリー自身も黒いちゃげてるわ、果ね。皆さん、皆さん、どっちだと思いますかミアリーか、ジェイか。コメントにお書きください。30秒前。どっちだと思いますかジェイ派が多いかなあのメアリー派もいるんだいやジェイだと思うけどな10秒前さあエリック信じてるからな<笑>おっジェイに入れましたねメアリー狼だったらすごく上手だと思うけどさあどうなるかうわーか上手だねこれはうまいうわー上手だねミアリーかー上手だねー噛んだなあミカカリウドあそれで死んでたのかあとは分かってる通りだなあああメアリーあっぱれだねいやー、いや、ジェイ黒かったと思うよ。俺
僕は黒だと思ってたずっとあこれメアリー上手だったなあ、まあ、上手だったねメアリーがみんなね9割5分ぐらいの人が J って言ってますもんねコメントでもで<笑>スーザン<笑>いやー上手だったねー。まあ、ジェイを占いに入れてきたのも上手だったなぁ、フレディが。初日がかっこいっぽかったもんなぁ、すごく。あと、フレディのチャンへの黒出しも上手だったし、チャンもそんな黒く思ってなかったからなぁ。前から狼ジェイが上手だったねぇ。遠いがめでオッケー。<笑>やったー、遠いがみやったー。<笑>やったー。<笑>メアリーアスーさん怖かった。本当か、狼ちょっと見るからな。どうしようかなオッケー。髪任せる。スーザン。間違ってたらごめん。おい脅威神じゃねえじゃねえかおい。<笑>間違ってたらごめん。こ脅威神じゃねえじゃねえかおい。ほら。完全役職狙いじゃねえかこれ。おい。ちゃん黒いくねえと。あ、俺死ぬかなと。いや、フェイ髪が上手だったなぁ。よくフェイカンだなぁ。あー、ミアリーがやっぱフェイ髪いったんだね。かなり自分を首絞める行為だったからなぁ。まあ、役職だと思わせたら、まあ、市民はね、十分仕事できてますからね。髪は何だったんだフェイはみんなが白く見れたら見られてたからかフェイ白く見られてなかったと思うけどなうんそうそうそうデシカ・ゲイル行くのかと思ったけどねあーフェイフェイ借りるやつだったんだねいやー、いい試合でしたね。じゃあ、参加者の皆さんに、拍手を。ねぎらいの拍手をお願いします。じじい。パチパチパチパチ。パチハチハチハチハチと、コメントしてあげてください。ありがとうございました。グッドゲームでしたね。